నెక్స్ట్ టాపిక్ ర్యాంకింగ్స్ థియరీ సో మనం ఈ ఎర్త్ ప్రాజెక్ట్ టాపిక్స్లో టు డిటర్మైన్ పిఏ అండ్ పిపి సో ఈ ర్యాంకింగ్స్ థియరీని యూజ్ చేసి మనం యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ అదేవిధంగా ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ని డిటర్మైన్ చేస్తాం ఫైన్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఈ ర్యాంకింగ్స్ థియరీలో సమ్ అజంప్షన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి సో అవి వచ్చి సాయిల్ ఈజ్ డ్రై అండ్ కోయిజన్ లెస్ సో సాయిల్ అనేది మనం ఈ అజంప్షన్స్ ఇవన్నీ సో డ్రైగా ఉండేటట్టు ఇక్కడ తీసుకుంటాం అదేవిధంగా కోయిజన్ లెస్ ఇంకా అదేవిధంగా సాయిల్ అనేది హోమోజీనియస్గా కూడా అజంప్షన్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా సెమీ ఇన్ఫైనెట్గా ఉన్నట్టు కూడా అజంప్షన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద వాల్ ఈజ్ వర్టికల్ అండ్ స్మూత్ సో మనకి ఏదైతే రిటర్నింగ్ వాల్ ఉందో సో ఆ రిటర్నింగ్ వాల్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి స్మూత్గా అదేవిధంగా వర్టికల్గా ఉండేటట్టు మనం అజంప్షన్ అయితే తీసుకుంటాం అదేవిధంగా గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ప్లేనర్ సో గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అనేది ప్లేనర్గా ఉండేటట్టు మనం అడ్మిషన్స్ చేసుకుంటాం సో ప్లేనర్ మీన్స్ ఆర్ జెంటల్ ఆర్ ఇన్క్లైండ్ ఓకే సో అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ ఈక్విలిబ్రం కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయ్యేటట్టు కూడా మనం అడ్మిషన్స్గా తీసుకుంటాం సో ఈ ప్లాస్టిక్ ఈక్విబ్రం ఈక్వేషన్ వచ్చి సిగ్మా వన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా త్రీ ట్యాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఎఫ్ ప్లస్ టూ సి ట్యాన్ ఆల్ఫా ఎఫ్ సో సిగ్మా వన్ మీన్స్ మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ సిగ్మా త్రీ మీన్స్ మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ సి వచ్చి క్వజన్ వాల్యూ ఓకే ఆల్ఫా ఎఫ్ మీన్స్ ఫెయిల్యూర్ యాంగిల్ సో ఈ విధంగా ఫర్ క్వజన్ లెస్ సాయిల్స్ క్వజన్ లెస్ మీన్స్ ఆ క్వజన్ అనేది జీరో ఉంటుంది వాల్యూ సో సి ఈక్వల్ టు జీరో క్వజన్ లెస్ సాయిల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి గ్రావెల్ శాండ్ ఇవన్నీ కూడా సో ఈ గ్రావెల్కి శాండ్కి క్వజన్ వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది సారీ జీరోగా ఉంటుంది సో కోజిన్ వాల్యూ జీరో కాబట్టి సో ఓన్లీ ఈ వాల్యూ వరకే మనకు మిగులుతుంది సో సిగ్మా వన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా త్రీ టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఎఫ్ ఫర్ యాక్టివ్ కేసెస్ సో యాక్టివ్ కేసులో సిగ్మా వన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వి అండ్ సిగ్మా త్రీ ఈక్వల్ టు సిగ్మా హెచ్ సో మేజర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ వాల్యూ అనేది వర్టికల్ స్ట్రెస్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా మైనర్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ అనేది హార్జాంటల్ స్ట్రెసెస్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో సిగ్మా వి ఈక్వల్ టు సిగ్మా హెచ్ టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఎఫ్ సో వీటిని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో ఈ వాల్యూస్తో నెక్స్ట్ సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ అంటే సిగ్మా హెచ్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో ఈ వాల్యూని సో ఈ సైడ్ ఉన్న దాన్ని ఈ సైడ్కి తీసుకుంటాం సో అక్కడ డివైడ్ చేసింది సో వన్ బై టెన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వి సో ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ పోతే డివైడ్ చేస్తుంది సో పిఏ సో పిఏ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ సిగ్మా వి సో పిఏ మీన్స్ ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ కేఏ మీన్స్ కోషెంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ సో ఇంటూ సిగ్మా వి వర్టికల్ స్ట్రెస్ సో అదేవిధంగా ఇక్కడ క్వజన్ క్వషెంట్ వాల్యూ ఏ విధంగా ఉంటుంది యాక్టివ్ స్ట్రెస్లో ఇక్కడ చూస్తే సో కే ఈక్వల్ టు వన్ బై టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఎఫ్ సో వన్ బై టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఎఫ్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఫెయిల్యూర్ ప్లేన్ ఇంక్లినేషన్ సో విత్ హార్జాంటల్ యాక్సెస్లో సో ఈ యాంగిల్ అయితే ఫార్మేషన్ అయితే ఇక్కడ జరుగుతుంది సో ఆ వాల్యూ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ సో ఈ వాల్యూ అనేది టాన్ స్క్వేర్ అంటే ఈ వన్ బైని తీస్తే టాన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఈ ప్లస్ అనే వాళ్ళు మైనస్ అవుతుంది ఫైవ్ బై టూ సో అదేవిధంగా కేవై వాల్యూ వచ్చి వన్ మైనస్ సైన్ పై బై వన్ ప్లస్ సైన్ పై సో ఇక్కడ పై వాల్యూ సో ఏదైతే మనం పై వాల్యూ తీసుకుంటామో సో ఆ పై వాల్యూ అనేది ప్యూర్ కొయిజు సాయిల్కి సో కొయిజన్ సాయిల్స్కి ఆ వాల్యూ పై వాల్యూ అనేది జీరో ఉంటుంది సో జీరో అయినప్పుడు సో ఈ వాల్యూ మొత్తం అనేది జీరో అవుతుంది సో వన్ బై వన్ మిగులుతుంది సో కే వాల్యూ అనేది వన్గా అవుతుంది సో అదేవిధంగా సిమిలర్లీ కేపీ వాల్యూ సో కేపీ వాల్యూ చూసుకుంటే కేపీ ఈక్వల్ టు కొయిజెంట్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ సో ఇక్కడ టాన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఎఫ్గా ఉంటుంది సో అది కేపీ బై వన్ బై కేఏ కోయిషెంట్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ ఆఫ్ కోయిషెంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ సో ఫైనల్గా సమరి చేసుకుంటే పి నాట్ ఈక్వల్ టు కే నాట్ ఇంటూ సిగ్మా వి పిఏ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ సిగ్మా వి పిబి ఈక్వల్ టు కేపీ ఇంటూ సిగ్మా వి సో ఇది మనం ఎర్త్ ప్రెజర్లో ర్యాంకింగ్స్ థిరీ గురించి సో ఈ ర్యాంకింగ్స్ థిరీ యూజ్ చేసి మనం యాక్టివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ని ప్యాసివ్ ఎర్త్ ప్రెజర్ని ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సో ఓకే గా ఇఫ్ లైక్ దిస్